Naladit se na blížící se krojované hody, setkat se a zaspívat si s přáteli. Taková je symbolika předhodovního zpívání, které se uskutečnilo ve Tvrdonicích 1. srpnovou sobotu. Doma už máme nachystáno, připraveno, napečeno, sjíždějí se hosté, tak je taková nálada víc zaspívat, setkat se s kamarády, s přáteli, protože na ty hody už zase je jiný program, mají to víc v režii, třeba ti mladí, takže dneska je to takové klidnější, takové prostě posezení. Bylo předhodové zpívání vždycky součástí hodových oslav ve Tvrdonicích? Nebylo tomu tak, stejně jako v ostatních podlužáckých obcích je to záležitost posledních, řekněme, 15 let. My jsme začali o něco později než některé, nemyslím si, že v Prušánkách začali daleko dřív, v Mikulčicích, ale tady už to pořádáme snad po 15 let. Hlavními pořadateli jsou domácí Tvrdoňsko-Kostický mužský sbor se slováckým krůžkem a s obcí Tvrdonice. Je to tak, že oni už se ty sbory mezi sebou domlouvají, takže když prušánčani zpívají ve Tvrdonicích, budou zpívat Tvrdončané v Prušánkách. Vzpomínaný mužský sbor z Prušánek je tady dnes, je tady mužský sbor z Moravské Nové Vsi, ženský sbor z Moravské Nové Vsi. Nebývalé je tady dneska sol a duet připravených, což jsme ale velice rádi. Na úvod vystoupili děti z domácí poměnky, děti také u nás moc nevystupovali tady na tyto akce, ale poslední asi tři roky bereme i děti a už i tam se nám klube taková jedna solistka, takže jsme hodně rádi i za to. Já si myslím, že se to vydařilo, že nám teda zaplať pambu neprší, nebo na druhé straně my zemědělci za to potřebujeme, ale tak je to tady a jinak jakože organizačně máme my pouze dnešní vystoupení. Jinak co se týká hodů, je to záležitost starků, chasí, obce a kružku. Co jste si tu dneska zaspívali vy, váš soubor? Tak my jsme tady zpívali písničky autorů, autorů Františka Třetiny, pokud si vzpomínám. Byl tam, myslím, že i pan Hnátek, to už jsou samozřejmě nežijící autoři, ale prostě celkově čerpáme z našich věcí tady, přímo na podloží. Fungujeme od roku, vlastně, kdy se rozpadla republika, tak my jsme se spojili jakože Tvrdonice Kostice, to už možná bylo známo v médiích a různě. A prostě jakože kde vystupujeme, no tak různě tady po podluží, po okolí, ještě máme dobré přátelé v západních Čechách, čili domažlické slavnosti, Marákovské a podobně. Nedílnou součástí předhodovního zpívání ve Tvrdonicích každoročně také je cymbálová muzika. Kdo vystupující doprovodil letos? Je to cymbalová muzika Modruša z Moravského Žižkova, ta je tady vůbec poprvé. A nám, nám většiny celkově taková neznámá, ale jsou to mladí hoši, no a jedna dívka je tam, teda, abych jakože byl přesný, ale už na zkoušce, co jsme měli předcházející zkoušku na toto vystoupení, tak to bylo vynikající a jsme s nimi spokojení. Ženský sbor z Moravské Nové Vsi, zvaný Neoveské Heriny, byl založen v roce 2000. Vystupem vlastně po celé republice, i v Rakousku, na Slovensku. Asi nejvíc jsme si vážili vystoupení v parlamentu, v Senátu České republiky a hlavně jsme byli několikrát na Mezinárodním festivalu ve Strážnici a toho si ceníme opravdu hodně. S jakým repertoárem tu dnes vystoupíte? My tady máme naše podložácké písničky, protože je to předhodové zpívání. Tvedoň se patří do podloží stejně jako Moravská Nová Ves, takže na takových akcích zpíváme vždycky podložácké písničky. Máme v repertoru spoustu písní a snažíme se obměňovat. Vždycky záleží ještě na zkouška s cymbálkou, které dodáváme noty, oni po každé hrají jiná cymbálka, ale většinou se snažíme ty písně obměňovat. A jak se vám tu dnes líbí? Naštěstí neprší, takže výborné, trošku je chladno a my, my si to užíváme a jsme rádi, a když je třeba méně lidí, tak zaspíváme rádi pro každého.